antigravitációs szerkezet, amilyet ugye többek szerint a piramisok építésénél is valószínűsíthetően alkalmaztak. Hát még ha létrehozható is egy ilyen kütyű megépíthető, semmiképpen sem használható. Csak egyetlen esetben tudnánk használni, mégpedig akkor, ha a Föld nevű élőhelyünk nem forog, nem kering, hanem teljesen mozdulatlan. Mindjárt megértitek, miről beszélek, még mielőtt laposföldes vagy fóliás isakos titulussal áldanátok meg. Csak pár pillanat, és már ott leszünk a lényegnél. Tehát maradjunk például a piramisokat alkotó átlagosan 40 tonnás köveknél. Több példaesetet is fel lehet hozni. Ö, nagyon sok példa esetet, de a legtöbbet a piramisok építésénél emlegetik. Bizonyos hozzáértők az antigravitációs szerkezetek alkalmazását valamikor a múltban. Tehát, ha nem kifejezetten csak az azonos mágneses pólusok taszító erejével eszközöljük ki a levitációt, tehát kövek vagy dolgok, egyéb dolgok lebegtetését, hanem ténylegesen a gravitációt semlegesítjük egy adott test körül, mint például a piramisokat alkotó követnél, akkor az inercia rendszer pontosabban annak teljes hiánya fogja lehetetlené tenni a módszer sikeres alkalmazását. Ugyanis, ha a, a Hát nem, ha, mert igazából itt nincs ha, tehát a, ezek a kövek ilyenkor csak a súlyukat veszítik el, viszont a tömegük a rájuk ható tehetetlenségi erővel együtt változatlan marad. Innentől kezdve pedig inercia rendszerről nem beszélhetünk. Egyébként is csupán a gravitációnak köszönhetően találkozhatunk vele, már az inercia rendszerrel bárhol a bolygó felszínén, ha csak nem vagyunk mozdulatlanok ugye bolygó szinten. Ha valaki esetleg nem tudná, inercia rendszernek az egyenes vonalú, mondom egyenes vonalú, tehát nem a forgás, forgás irányba, ott már eleve nem működhet, csak a gravitáció az igazodva, amit innentől kezdve már tévesen nevezünk inercia rendszernek. Na, na mindegy, a lényeg, tehát az inercia rendszer az egyenes vonalú, egyenletes mozgás, azt nevezzük, ennek, ami mindaddig nyugalmi állapotnak tekinthető, amíg nem következik be benne valamilyen változás például sebesség vagy haladási irány tekintetében. De akkor is ez csak relatíve nyugalmi állapot, hiszen mozog ugye egyenes vonalon ugyanazzal a sebességgel, így nyugalmi állapot, tehát mozdulatlanságot érezhetünk, ha egy ilyen állapotban vagyunk. Na hát ezért ugrálhatunk például a vonaton is úgy, hogy közben nem megy, kialulunk a vonat. Viszont ha egy felugrás idej alatt képes lenne annyira felgyorsulni, vagy olyan éles kanyar venni, akkor bizony kimenne alólunk. És ez minden irányba érvényes. Ezért érzünk például a hullámvasúton is részleges súlyvesztés, amikor ugye lefelé megindul, és a torkunkba küldi a gyomrunkat. Na az ilyen és hasonló gyorsulások, lassulások, irányváltások mind az inercia rendszer átmeneti megszűnését eredményezik. Amikor pedig ténylegesen semlegesítik, vagy kiiktatják egy test körül a gravitációs erőt, a gravitációs teret, itt a Föld nevű bolygón például, de akárhol máshol, akkor megmutatkozik az inercia rendszer teljes hiánya. A Föld forgási sebessége az egyenlítő mentén 1760 km per óra, ami a sarkok felé fokozatos mértékben nullára redukálódik, de maradjunk jelen esetben csak az egyenlítői kerületi sebességnél. A bolygó paramétereit ismerve, tehát a, na, a bolygó 40 ezer km hosszú egyenlítőjénél a bolygó felszíni lehajlási ív kiszámítása a következő képlettel történik. Egy egyszerű matematikai képlet. A számok nem hazudnak, ugye a matek nem hazudik. Tehát ez a képlet úgy néz ki, hogy 8 hüvelyk, ami pontosan 20 cm-nek felel meg, és itt a végeredményt is mindig cm-ekben kell ennek megfelelően értelmezni. Na, tehát 8 hüvelyk, vagyis 20 cm szorozva a mérföldben mért távolság négyzetével. Itt tudjuk kiszámolni a lehajlási ívet. Ez a következő eredményeket hozza kilométerre átváltva, hogy akkor már ne mérföldezzünk, mint az amcsik. Na jó, egy kilométer az 8 centiméter lehajlást eredményez a bolygó paramétereinek tekintetében. 2 km az már 31 cm lehajlást hoz, 5 km az 1, kilo, 1 méter 96 cm, tehát ez már majdnem 2 méter ugye 5 km-en, 10 km-en ez a lehajlás, lehajlási eltérés ugye a vízszinteshez képest, 7 méter 85 cm, 20 kilométeren ez már 31 méter 39 cm, 50 kilométeren 196 méter, és 20 cm, 100 kilométeren pedig 784 méter és 79 cm. 
Na most az 1760 km per óra forgási sebesség 0,48 század km per szekundum, vagyis másodperc sebességnek felel meg, vagyis másodpercenként 480 méter teszünk meg csak a forgással. Még egyszer mondom, ez csak a forgás, itt még nincs a kering, ke, keringési sebesség. Tehát 480 méter forgunk odébb, például az egyenlítő mentén, egy másodperc alatt 100 km megtétele, ennek tudatában, illetve itt a táblázatnak ugye megfelelően, amit már itt kiírtam, hát táblázat, én állítottam össze a táblázatot a képlet alapján, a képletet alkalmazva. Tehát 100 km megtétele, így 208 másodpercbe telik az egyenlítő nácsorogva, ami 3,5 perc. 100 km-en a lehajlás mértéke az 784 méter és 79 cm, vagyis majdnem 1 km, de 4 perc elteltével ez már biztos, hogy meg lesz 1 km. Na most ebből következik, hogy ha valaki nem figyel oda a piramis építésénél, és nem tartja folyamatosan pórázon azt a 40 tonnás követ, akkor az pillanatokon belül több 10 métert fog elemelkedni a felszíntől, 4 perc elteltével pedig már 1 km magasan lesz, ugye mert szépen kiforog alól a föld. 4 perc alatt, 4, 4 perc végére már 1 km magasan van. Végül pedig elhagyja a bolygót. Pontosabban a bolygó hagyja el a követ, aminek ki kell hangsúlyoznom, hogy csak a súlya veszett el a tömege, nem, így legalább egy vele megegyező ellensúlyra van szükség ahhoz, hogy a felszínen tartsa. Tehát ne úgy képzeljük ezt el, mintha egy lufit tartanánk pórázon. Tehát ha én meg akarok tartani mondjuk Egyiptomban az építkezésnél egy ilyen antigravitált 40 tonnás követ, akkor nekem is minimum 40 tonnásnak kéne lennem, hogy ne vigyem magával. De, de inkább, inkább 50 tonnásnak, akkor ugye azért elég jó eséllyel vissza tudom tartani. Na, és ráadásul ezekkel a problémákkal csak akkor kéne foglalkoznunk, ha semmi más mozgást nem végezne a föld, csak forgást, ha egy helyben állni és csak forogna. Csak hogy nem csupán ennyiből állít a buktatóknak a megléte. Ott van még a föld keringési sebessége, ami 108 ezer km per óra, vagyis 30 km per másodperc. A naprendszer keringési sebessége a galaxisunkban 792 ezer km per óra, ami 220 km per másodperc. A galaxisunk pedig a, most vagy kifele mozog az univerzum középpontjától, vagy kering igazából ezzel kapcsolatban is csak találgatnak, de 2.160.000 km per óra sebességgel mozog. Valahogy kiszámolták a, a hozzáértők, állítólag ennyivel mozog, vagyis 600 km per másodperc. Még egyszer mondom, 600 km per egyetlen másodperc. Ennyivel mozog a galaxis. Tehát egyidejűleg négy különböző irányú és és sebességű mozgás, négy különböző sebességű mozgás ugyanarra a testre vonatkoztatva. Mi következik ebből? Az, hogy az egyébként sem létező, csupán a gravitáció nyújtotta tévesen inercia rendszerként definiált jelenségről, innentől kezdve még csak nem is beszélhetünk. Konklúzió, ha egy, ha egy test esetében súlytalansági állapotot idézünk elő, oly módon, hogy ténylegesen semlegesítjük a ráható gravitációs erőt, tehát nem csak itt a mágnes pólusok, azonos pólusokkal szórakozunk, és azzal eszközöljük ki ezt a bizonyos taszító erőt, és ezzel levitáltatunk, hanem ténylegesen semlegesítjük itt a gravitációs teret, mint ahogy feltételezik a, a nagyon régi építészekről a jelenkor spekulánsai, vagy nem spekulánsai, hanem gondolkodói, elméleti fizikusai főleg, akkor az adott test a tehetetlenségénél fogva az egyidejűleg történő négy különböző irányú és sebességű mozgás eredményeként a pillanat tör része alatt tűnne el a szemünk elől. Érthetőbben nem csak kiforogna alól a bolygó, de ki is száguldana egyrészt a saját sebességénél fogva, másrészt pedig az őt vonszóló naprendszer és a galaxis által. Mert a túl sok változó nem engedi, hogy inercia rendszerről beszéljünk. Na, ennyit az antigravitációról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!